Dites-moi les enfants, qu'est-ce que vous voyez dans cette page Ou bien, que représente cette page Alors, dans cette page, il y a des dessins. Des dessins. Et ces dessins sont délimités par des cadres. Ils sont délimités par des cadres. Alors, on trouve dans ces dessins des personnages. Et les personnages ici sont des oiseaux. On trouve aussi des bulles, des bulles, où il y en a des petits textes. Alors, ces bulles présentent ce que les personnages pensent ou bien ce que les personnages disent. Par exemple, ici, les personnages parlent. Donc, les bulles présentent ce que les personnages disent. Ici, ce personnage pense à quelque chose. Alors, la bulle présente ce que ce personnage pense. Alors, dites-moi les enfants, comment peut-on appeler ce type d'histoire? Comment peut-on appeler ce type d'histoire où il y en a des dessins, il y en a des bulles avec des petits textes, etc. Alors, on l'appelle des bandes dessinées, des bandes dessinées. Ou bien des BD. Une BD ou bien une bande dessinée. Alors, comme vous voyez, dans cette bande dessinée, on a trois bandes. Voici la première bande, la deuxième bande et la troisième bande. Dans chaque bande, on a des vignettes. On a trois vignettes. Alors, on commence la lecture dans ce sens. On va commencer par cette vignette et on commence la lecture dans ce sens, puis par là et finalement par ces vignettes. Alors, on va commencer par la première vignette. Alors, regardez cet oiseau. Comment il s'appelle celui-là? C'est un aigle. C'est un aigle. Et celui-là, il s'appelle comment? C'est une autruche. C'est une autruche. Regardez qu'est-ce qu'elle porte sur sa tête. Il porte une couronne. Une couronne. Et qu'est-ce qu'elle porte autour du cou? Il porte une médaille. Une médaille, c'est-à-dire que c'est elle la reine, c'est elle la reine, la reine des oiseaux. L'autruche, c'est la reine des oiseaux. Alors, regardez ici, est-ce que l'aigle est content? Regardez comment il regarde l'autruche. Est-ce qu'elle est content? Non elle n'est pas content. Elle est jaloux. Elle est jaloux. Il ne veut pas que l'autruche soit une reine. Il veut devenir un roi. Un roi. Alors, regardez ce qu'il pense. C'est même pas volé. Elle ne sait même pas volé. Regardez. Alors, l'autruche ne peut pas voler avec les ailes. Il marche et il court. Il ne peut pas voler comme les oiseaux. Alors, l'aigle le, le, parle fâché contre elle. Il dit, il ne sait même pas voler. Pff. Et regardez ici, les oiseaux, ils sont d'accord avec l'aigle. Regardez ce qu'ils disent. C'est bien vrai. Tout à fait d'accord. Très juste. Oui, oui. Alors, ils sont d'accord avec lui. Il se rallie à ce qu'il pense, l'aigle, que l'autruche ne sait même pas voler, alors il ne doit pas être reine. Ils disent, celui qui peut voler le plus haut dans le ciel sera un roi. Alors, celui qui peut voler le plus haut dans le ciel sera un roi. Et là, l'aigle est très content.
Regardez, hé, hé. C'est-à-dire que l'aigle est content. Alors, regardez les enfants, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez dans ce poster Qu'est-ce que vous voyez dans ce poster Et comment appelle-t-on ce type d'histoire Comment appelle-t-on ce type d'histoire Et ces dessins délimités par un cadre Comment ils s'appellent Ces dessins délimités par un cadre. Et dites-moi les enfants, quels sont les personnages de cette histoire Quels sont les personnages de cette histoire Comment appelle-t-on cet oiseau Et celui-là Que porte L'autruche sur la tête. Que porte l'autruche sur la tête Et pourquoi Est-ce que les oiseaux sont contents Est-ce que les oiseaux sont contents Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils vont organiser quoi Regardez le lapin. Qu'est-ce qu'il tient à la main il va leur donner le signal de quoi Et regardez ici, quel est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel Quel est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel Et soudain, que se passe-t-il Et qu'arrive-t-il aux oiseaux Regardez ici, qu'arrive-t-il aux oiseaux et finalement, dites-moi les enfants, est-ce que l'autruche reste-t-elle reine des oiseaux Est-ce que l'autruche reste-t-elle reine des oiseaux Et pourquoi Alors, vous allez répondre à ces questions oralement, vous n'allez pas les écrire. Je vais vous donner quelques temps et après, je vais vous donner les réponses. Qu'est-ce que vous voyez dans ce poster Qu'est-ce que vous voyez dans ce poster et comment appelle-t-on ce type d'histoire Comment appelle-t-on ce type d'histoire Et ces dessins délimités par un cadre, comment ils s'appellent Ces dessins délimités par un cadre. Et dites-moi les enfants, quels sont les personnages de cette histoire Quels sont les personnages de cette histoire Comment appelle-t-on cet oiseau Et celui-là Que porte l'autruche sur la tête Que porte l'autruche sur la tête Et pourquoi Est-ce que les oiseaux sont contents Est-ce que les oiseaux sont contents Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils vont organiser quoi Regardez le lapin. Qu'est-ce qu'il tient à la main Il va leur donner le signal de quoi Et regardez ici. Quel est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel Quel est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel et soudain, que se passe-t-il Et qu'arrive-t-il aux oiseaux Regardez ici, qu'arrive-t-il aux oiseaux Et finalement, dites-moi les enfants, est-ce que l'autruche reste-t-elle reine des oiseaux Est-ce que l'autruche reste-t-elle reine des oiseaux Et pourquoi Alors vous allez répondre à ces questions oralement, vous n'allez pas les écrire. Je vais vous donner quelques temps et après, je vais vous donner les réponses. 